യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സക്സസ് മന്ത്ര അത് ഇന്ന് മുതൽ എജ്യൂൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സക്സസ് മന്ത്ര എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഇത് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അടുക്കുന്നവരെ എക്സാം ഡേറ്റ് ആവുന്നവരെ ഓരോ സെക്ഷനിൽ മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും പുറമെ നമ്മൾ ഐ ടി സൈബറിലോ അതുപോലെ ജി കെയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പി എസ് സിയുടെ മാത്സിലൊരു വർക്കൗട്ടാണ് ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സിലെ പി എസ് സിയിലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനുള്ള കുറച്ച് മാത്സിലെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു മാത്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ നമുക്ക് സ്പീഡും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഏത് സംഖ്യ ഏത് ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യയല്ലേ ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് സംഖ്യ വരുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ പറയാം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് എഴുതാൻ വിചാരിക്കുക എന്തായാലും ഒന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതും രണ്ട് നാലിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതും അല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഇടയിൽ നടുവിൽ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും വലുതും നാല് ബൈ ഒമ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലോജിക് അനുസരിച്ച് അല്ലേ ഇതിനെക്കാട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടും വലുതുമാണ് ഇതിനെക്കാട്ടും ചെറുതുമാണ് സോ ടു ബൈ ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും ഇതിലേതോ ഒന്ന് ഫോർ ബൈ നയനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും ഇതിലേതോ ഒന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസറായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വലുതും ചെറുതും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ എഴുതാം ഫോർ ബൈ നയൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെറിയൊരു ലോജിക് പറയട്ടെ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വലുതും ചെറുതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രീ ബൈ സെവൻ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് വേറെ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ക്രോസ് മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ സെവൻ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തോന്നാം ഇതിൽ വലുതും ചെറുതും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലോജിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുണിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് കുണിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നോക്കി ഇവിടെ അല്ലേ മൂന്ന് ഒമ്പത് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവനിന് മുകളിൽ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നോക്കി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളിവിടെ പോയിൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ സീറോ ഒക്കെ എടുക്കും അതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ സീറോ ഒക്കെ എടുത്തുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല നോക്കി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴാണോ ഇരുപത്തെട്ടാണോ വലുത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ മൂന്ന് ബൈ ഏഴിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ നാല് ബൈ ഒമ്പതിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മൂന്ന് ബൈ ഏഴിന് മുകളിലല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴാണ് ചെറുത് ഇരുപത്തെട്ട് നോക്കിയേ വലുതല്ലേ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ബൈ സെവനും ഉണ്ട് വലുതും ചെറുത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ക്രോസ് ആയിട്ട് കുണിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാൻ നോക്കി ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ മുകളിലാണോ വലുതുള്ളത് അതാണ് വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏഴാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴും അല്ലേ ആറിൻ്റെയും മുകളിലല്ലേ മുപ്പ് ഉള്ളത് സോ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ആണ് അതിൽ വലുത് ഇതുപോലെ എന്താണ് അതിൽ നോക്കി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടും അല്ലേ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കുണിച്ചു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ചെറുത്
ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാവണം ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാവണം ഓക്കെ ഇവിടെ പത്തും ഇരുപതും അല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ബൈ അഞ്ചും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നാല് ബൈ ഒമ്പതും കമ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് നാല് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഫോർ ബൈ നയൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കി മുപ്പത്തി എപ്പോഴും നോക്കി ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാവണ്ടേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത്താറിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണോ ഇരുപത് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഏതാ വലിയ സംഖ്യ ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് വലുത് കിട്ടിയില്ല രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ നോക്കി ഇവിടെ പത്തും ഇരുപതും കമ്പയർ നോക്കി നാല് ബൈ അഞ്ചല്ലേ വലുത് ഇനി നാല് ബൈ അഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും വലുത് ആവണം ഇവിടെ ഫോർ ബൈ നയൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടണമായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഫോർമാറ്റ് കൂടി ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടു ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ നയനും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ നടുവിൽ എഴുതി വെച്ചു ടു ബൈ ത്രീ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആറ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൂ രണ്ട് ആറ് ആ രണ്ട് പത്ത് ഓക്കെ ആറിന് കടം വലുതല്ലേ പത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് കടം വലുത് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ബൈ ത്രീയും ഫോർ ബൈ നയനും കമ്പയർ ചെയ്യുക അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ദശാംശം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോഴും എന്താ വന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ പതിനെട്ട് വന്നു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വലിയ സംഖ്യ വരേണ്ടത് കാരണം ഇത് രണ്ടിലും വലുത് നോക്കി ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഉള്ളത് ഈ ടു ബൈ ത്രീനെക്കാട്ടും വലുതാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിഗ്രി ലെവൽ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോവുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ അല്ലാതെ എക്സും വൈ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പ്രയാസമാണ് സോ ടു ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ നയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ത്രീ ബൈ സെവൻ നമ്മൾ എഴുതിച്ചു പതിനാല് ഇവിടെ കിട്ടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പതിനാല് പത്തല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പതിനാല് സോറി പത്തല്ലല്ലോ പതിനാല് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് വലുത് നമ്മൾ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് നോക്കി ഒന്നിനെക്കാട്ടും വലുത് മൂന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി മൂന്നിനെക്കാട്ടും വലുതാണോ നാല് അപ്പോൾ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടണം ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിനാല് പതിനാല് വലുത് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴിനോട് വലുത് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണാം അടുത്തൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ബൈ ബൈനറി നമ്പർ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പറും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ അത് വായിക്കുക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്നല്ലേ ബൈനറി നമ്പറിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒറ്റയുടെ അക്കം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന് ബൈനറി നമ്പറിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ്
ആറ് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോഴും സിസ്റ്റം രണ്ട് കിട്ടണം എട്ട് വെച്ച് എല്ലാ സംഖ്യ വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം രണ്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ ഓരോ സംഖ്യ വെച്ച് ഹരിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് എടുക്കുക നാൽപ്പത്താറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് വരും രണ്ട് വരുമോ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് മീനിങ് ഇതാണ് ഓരോ സംഖ്യയെ ഈ നാല് കൊണ്ട് നാ ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ സംഖ്യ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഈ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം രണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സിസ്റ്റം രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഹരിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നോക്കി ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എൽ സി എം ആണെന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡഡ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ ഈ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവശ്യം ആവശ്യം മതി കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ സംഖ്യയായി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ആറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കണം എട്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും പതിനാറ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ശിഷ്ടം കിട്ടണം രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് പകരം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യയാക്കിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന ചെറിയൊരു എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം എൽ സി എം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് പേരിനെ കേസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാം കൂടി പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുത്ത് നോക്കി നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ എട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ എയ്റ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൽ സി എം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അല്ലേ എൽ സി എമ്മിൽ വലിയ സംഖ്യ പതിനാറല്ലേ ഈ പതിനാറിൽ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ഹരിച്ചു പോവോ ഇല്ല കാരണം പതിനാറിൽ നാല് പോവും എട്ട് പോവും ആറും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പോവില്ല പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നാല് ആറ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടോ എട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാണ് എട്ടുകൊണ്ട് ഈ പതിനാറിൽ ഹരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പതിനാറിന് തന്നെ എൽ സി എം നമ്മളെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ ആയി ബട്ടൺ കണ്ടു നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലേ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നോക്കി എന്തൊക്കെ പോവും എട്ട് പോവും എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് പോവും പക്ഷെ ആറ് പോവോ ആറ് പോവില്ല പന്ത്രണ്ടും പോവില്ല അപ്പം നോക്കിയ അപ്പം ആ പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടിയോ അല്ല എൽ സി എം വരിക പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് എന്തായാലും ഹരിക്കും അല്ലേ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് നാലാണ് പതിനാറിലും പോവും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിച്ചു ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടു വെച്ചു എൽ സി എം കാണാൻ ഇതുപോലെ എളുപ്പമല്ല ഇത്രയും മെത്തേഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഓരോ സംഖ്യേനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്നതല്ലേ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടും ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറല്ല ചോദിച്ചത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അൻപതല്ലേ വരിക അല്ലെ നൂറ് കൊണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ പകരം ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും അൻപതല്ലേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് എൽ സി എം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു പോകും അല്ലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് നിങ്ങൾ നാലിച്ച് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഹരിച്ചു പോകില്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ശിഷ്ടം രണ്ട് പേരില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കുറിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാൽ
വീഡിയോസ് വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയാൽ ലൈവ് കാണാം ഇതൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രൈം നമ്പർ ഫസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ല മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് വേറെ എന്തോരം പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ആയിരത്തി ഒമ്പതാണ് വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് തന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴെണ്ണമായി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് പത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് മൂന്നും പത്തൊമ്പതും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ചും അഞ്ചും നാൽപ്പത് ഇഷ്ടം നാല് നാല് രണ്ട് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് നൂറ് കിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ കേട്ടോ ഈ നൂറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തുക ശരിക്കും ഈ ബിൻ നമ്മുടെ ആവറേ എന്ന് പറയുന്ന തുക ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ നൂറെണ്ണം തുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ മതി നൂറ് ബൈ ഹൺ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ മൊത്തം തുക കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ലൈവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൈവ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ എന്ത് മാറ്റാം നമുക്കിവിടെ നൂറിന് ഹരിക്കുക ഒമ്പത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇഷ്ടം പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്ന് നൂറ് ഒരു ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് പറയാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് എന്താ പറയേണ്ട എമൗണ്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈസ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പൈസ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മൂന്നാൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് വീതം അല്ലേ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് വീതം ഉണ്ടാവില്ലേ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗം കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ കേസ് അല്ല ചോദിക്കും ഒരു വലിയൊരു കേക്കാണ് ഒരു കേക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഗം കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേക്കിനെ ഒരു ആറ് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഈ ആറ് ഭാഗത്തിൽ ഒരു പീസ് എന്ത് കൊടുക്കും ആറ് പീസിൽ ഒരു പീസ് എക്ക് കൊടുക്കും ബിക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ സിക്ക് മൂന്ന് കേക്കിൻ്റെ പീസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഈ കേക്കിന് ഈ ഒരു വലിയ കേക്കിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം ഉണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഒരു പൈസേനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലേ വേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഭാഗമായിട്ട് എക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ഭാഗം ബിക്ക് ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗം സിക്ക് ആറിൽ മൂന്ന് ഭാഗമേ അല്ലേ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരം രൂപ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൻ്റെ ആറിൽ എത്ര ഭാഗം ആറിൽ രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയാം മാർക്ക് കിട്ടി ആറിൽ നാല് മാർക്ക് കിട്ടി ആറിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൽ രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ബിക്ക് ആറിൽ രണ്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിലെ ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നല്ലേ വരിക ഇത് ഒന്ന് ഇതിവിടെ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരം മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് അങ്ങനെ വരിക എട്ടായിരം ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക സോ അത്രയും എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആറ് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡൗട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി പോയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിലൊരു ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ആണ് നമ്മളെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെമ്പർ ആവുക അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ